varu varu fulani uwepesi fulani bila kujua majira yanaenda yakisogea na kugeuka inafika wakati wa majira ambayo ni ya aina fulani uwezo sasa wa kukabiliana na majira hayo sina na kwa sababu sina ndio natafuta shortcut lazima nitafute shortcut kama nilivyoishi kwenye shortcut kwa sababu sikulipa taka mtoto yoyote ambaye alizoea kununua mtiani uiba vyote vile ambavyo wanafanya kujihongesha kulala na walimu ili apewe mitiani apewe si majibu hawezi kufika kwenye ngazi ya juu kwa sababu kuna mahali alitakiwa aanze na ufahamu fulani na yeye wakati wa kupokea ufahamu huo hakuwa na ufahamu huo kwa sababu alikuwa anacheza na kwa sababu alikuwa anacheza akifanya mambo yake ndipo inapofika mahali kwa kuingia kwenye mtihani inabidi atafute namna ya kupata mtihani sasa amedanganya nyumbani kweli ameonekana amefaulu anaenda kumbuka kufaulu sio furaha ya kufaulu cheti ni namna gani naenda kukabiliana na yale yaliyo mbele nimefaulu form standard 7 nimejulikana nimefaulu naendaje kukabiliana na masomo ya form 1 wakati mimi nilikuwa mtoto wa shule primary nikiingia form 1 nitakuwa na blue blue siwezi kwa hiyo ina maana tabia ile ile niliyokuwa nayo kule ndio nitakayoifanya pale tena kwa mimi napanda nikiwa mbumbumbu nitafika form 4 tena nitafanya mchezo ule ule kwa sababu sina kitu siwezi kwa sababu kuna msingi ambao niliuharibu sikuwa na uwezo wa kugaramia kwa hiyo ikifika form 4 nafanya mchezo ule ule pia bila kutambua ya kwamba wazazi watanipeleka form 5 tena watasema mtoto wetu ana akili kama nini amepita distinction mnasema distinctions hiyo ame pita sana naenda form 5 kule ndo nenda kuona tena sio blue blue naenda kuona sijui ni rangi blue inayochanganyana na green nafika pale ndio sielewi kabisa maana kule sasa huko ilikuwa ni masomo ambayo ni general ya kawaida kule sasa unaanza kutengenezewa mkondo na ukifika pale sasa naelewa nini sasa na mimi nilikuwa kule sikusoma nitafanya yale yale nitanunua mtihani nitanunua nitavuka bila kutambua naenda kukabiliana na nini university nitaonekana nimefaulu vizuri nafika university sasa ndio kabisa unafika pale unaanza kuona black giza tororo sababu nikikaa pale mimi nilipasi nime combination yangu ni ya kuwa engineer ama daktari ama nikadhalika sasa nimeenda school of medicine. Nimeenda chuo kikuu cha udaktari. Nafika pale ndio sielewi. Maana sasa pale mnaingia kwenye masomo ambayo yanawaingiza kwenye practical, kwenye utendaji. Mpaka upasuaji mnakupasua maiti. Mimi sijui sina msingi wowote hapa. Unaoniwezesha mimi hata kuelewa hichi kinacho mimi naona kweli watu wanapasua lakini tunafanya nini hapa? Msingi ni lakini upate kule nyuma. Mimi sikupata nitatafuta kufanya yale yale nitamaliza university nimepata degree yangu kama nitaenda na kwenye masters kokote nitaka kufika nitabeba cheti kikubwa ana masters ana sijui nini phd ana sijui hiyo degree haya nimepeleka hospitali sasa naweza kutibu watu maneno mwisho wa kwisha naenda kukaa mezani peke yangu peke yangu sasa hakuna mwalimu hakuna instructor hakuna nani peke yangu na mgonjwa mbele yangu
na wagonjwa. Na kwa sababu yuko yeye na wagonjwa hawezi kuwahudumia sasa. Hakuna mtu mwingine anayeweza kumsaidia. Kwa hiyo wagonjwa sasa ndio wanaotambulisha kwamba yeye ni mgoni ni daktari ama sio daktari. Kwa sababu kile ambacho yeye alitakiwa kukifanya kwa wale wagonjwa hawezi kukifanya. Kwa hiyo wale wagonjwa wanalalamika. Sasa tukizungumza habari ya utambulisho tunazungumzia zile gharama ambazo nimezieleza kwa mfumo wa kishule tunazungumzia mwisho wa gharama hizo nikisha zilipa mimi natambuliwa kama nani kwamba huyu ni mwana wa Mungu huyu ni mtu aliyeokoka huyu ni mtumishi wa Mungu ha kuna mtumishi uko pale mpelekeni anaweza kumsaidia kumbe mimi siwezi kwa sababu ni mtu fake yani kisema ni mtu fake Nimeingia kwenye wokovu huu wa ujanja ambaye tulio nao sasa hivi ambaye hakuna neno la Mungu na ndio hicho ambacho mimi wanapiga kelele siku zote kanisa la Kristo hata na nyinyi muendelee kunisikiliza pamoja nichasema sana hapa kanisa halijengwi kwenye msingi wa ndoto na maono kama kuna mtu ana masikio yake hivi ayashike kabisa na aseme nimesikia Kanisa halijengwi kwenye msingi wa ndoto na maono. Na sisemi kwamba watu hawaoti, na sisemi kwamba maono watu watuone. Lakini kanisa linahitaji kitu kinaitwa doctrine. Linahitaji fundisho, mafundisho yanayobeba chanzo cha imani yetu. Sasa sisi kama kanisa hatuwezi kujengwa kwenye msingi usio na chanzo. Ndoto haina chanzo. Ndoto ni sehemu ya Mungu kuzungumza na mtu. Maono haina chanzo. Maono ni sehemu ya Mungu kusema na mtu. Ha, Mungu hajajenga kanisa lake kwenye msingi huo. Alijenga kanisa lake kwenye msingi wa neno. Kwa sababu neno ina chanzo. Hapo mwanzo kulikuwepo na neno. Na eneno alikuwa kwa Mungu. Na eneno alikuwa Mungu. Na huyo Mungu pasipo yeye, huyo neno hakuna kilichofanyika. Huyo ndio chanzo. Na kama huyo ndio chanzo, hapo ndipo mahali ambapo kanisa lake linajengwa kwenye msingi huo. Sasa kanisa la leo halijengwi kwenye msingi huo. Kanisa la leo Linajengwa kwenye msingi wa ndoto na maono. Mimi siko hapa kupinga ndoto, niko hapa kufundisha. Kitu kinaitwa sound doctrine. Fundisho linalobeba imani ya kanisa. Tuna watu wengi wanaozunguka. Hawana kazi nyingine, wanazunguka na ndoto na maono. Kwa hiyo wao kila siku kazi yao wakienda kulala wanaenda kulala ili waote sio kwamba wanaenda kulala usingizi wanaenda kulala ili waote Mungu aseme nao kwenye ndoto lakini hana nafasi ya kutafuta neno linasema nini hana nafasi ya kusikiliza neno linasema nini hana nafasi ya kusoma kujifunza neno linasema nini sasa kanisa hili linalojengwa kwenye msingi huo Ndiyo kanisa ambalo nimepoteza uwezo wa utambulisho wao. Ndio maana leo tuna kanisa limebeba zina na inaonekana ni kawaida. Lakini Mungu alisema alipokuwa anasema na taifa lake Israeli akawaambia kwenye wala ya kwamba ime mimi ni Mungu mtakatifu imewapasa nyinyi mwe watakatifu amesema na kanisa lake la sasa mimi ni Mungu mtakatifu sababu imeandikwa hivi na imeandikwa kwenu kwa sababu nilisema kwa hiyo mimi ni Mungu mtakatifu imewapasa mwe watakatifu sasa kanisa la leo limepoteza utambulisho wao ambao kwa utambulisho wa kanisa ndio tunatakiwa tuitwe kwa jina hilo na utambulisho wa kanisa unatokana na neno alilosema Mungu ambapo leo limepuuzwa na kuonekana kwamba inawezekana tukaenda hivi 
hata bila hivyo hilo sio kanisa la Kristo aliloliza kanisa la Kristo aliloliza amelijengea na kulitengenezea fundisho asubuhi mwalimu amesimama kainua biblia na mimi nainua ametujenga ametujengea fundisho ambalo linatusimamisha kwenye imani ya Kristo Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu ambaye ni neno na kwa neno ndiyo Mungu aliumba kwa hiyo hapo ndipo msingi wa kanisa unakaa sasa kanisa limepoteza utambulisho wake kwa sababu limebeba sura ambayo sio ya kanisa kwa hiyo hatutambuliki lakini tunahitaji tutambuliki na ili tuweze kutambulisha nani anatengeneza utambulisho ni mimi Yesu alikuja kuniokoa Yesu alikuja kunikomboa mimi natengeneza utambulisho wa wokovu wangu mimi natengeneza utambulisho wa ukombozi niliyopokea kutoka kwake Kristo nikishatengeneza utambulisho huo ndio nitatambulika kama mwana wa Mungu sawa sawa na Yohana sura kwanza mstari wa 12 kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata sorry hiyo inasema Yohana tatu anasema bali wote waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu hao ni wakina nani waliaminio jina lake kanisa la leo haliamini jina la Yesu ndio maana kila mmoja unamkuta ana vitu vyake anatumia tunaamini sanamu sasa hilo sio kanisa na huyo si mwana wa Mungu si kama kuna mtu analeo anasema nini huyo sio mwana wa Mungu sio mimi nasema Biblia imesema bali wote waliompokea nani Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika nini kuwa wana wa Mungu nimempokea Yesu nimefanyika kuwa mwana wa Mungu mimi nani nilie liamini jina lake jina lake limenitengenezea mimi mazingira ya kupata utambulisho wa uraia wa mbinguni na utambulisho huo mimi ndio natakiwa ni establish hapa duniani ili wanadamu wajue kwamba kuna Mungu yuko mahali fulani kuna Mungu anayeishi na Mungu huyu alitambulishwa na nani alitambulishwa na Helena kwa jinsi gani kwa jinsi ya maisha yake kwa jinsi gani kwa jinsi ya kinywa chake maneno yake kwa jinsi gani kwa jinsi ya muonekano wake kwa jinsi gani kwa jinsi ya tabia zake sasa kanisa limepoteza identity limepoteza utambulisho huo na hii ni huzuni kubwa Yesu amechukuliwa kawekwa pembeni kitambaa kikachukuliwa ndio kikawekwa kwenye nafasi ya Yesu Yesu akawekwa pembeni watu wakabeba makorokocho mengi tu mnayajua mna kusahau mnayasikia wengine mengine mmeenda mkashiriki kanjonyo ule keki ya upako ukaenda siju ndio fanye hivi lete kucha na nywele sina kitu gani ukaenda lete siju nini na nini nini ukapeleka ukapoteza utambulisho na since kanisa likaishi ama lilivyoanza kuishi kwa mtazamo huo Yesu Kristo alipoteza sifa yake ndani ya kanisa kwa sababu utambulisho wetu wa kanisa ndio unaojenga sifa ya Kristo Kristo Yesu hawezi kusifiwa hapa duniani hawezi kupata sifa yoyote kama sisi hatutatengeneza mazingira yetu ya utambulisho wetu nimetoa mfano mzuri wa mimi ambaye ni meneja masoko niliyeenda kuuza soda ya kiwanda chetu nikaenda nikasema mimi nimekuja kuwakilisha kampuni yangu ambayo tunatengeneza soda inayoitwa Coca-Cola na tulivyokuja nilivyokuja mahali hapa nimewakilisha hiyo kampuni yangu sasa ninapokwenda kuwakilisha ninapozungumza hivyo na kuwakilisha hiyo kampuni product tukakubaliana wanunue ile mali wakisha nunua ile mali hawakutani na jina langu kwenye ile product mimi hawataniona jina linaonekana pale nani mali ya nani ya kampuni fulani 
ambaye inataja jina hilo ambalo wakitafuta mwenye of course katika mazungumzo atakuwa tayari ameshazungumziwa lakini yule mtu mnywaji sasa amepata ile product ni mpya ana ame soma jina la mchezaji akisoma jina la kampuni ndio anamjua yule mwenye kampuni kwa hivyo ndivyo ambavyo tunavyotakiwa kutambulisha utambulisho wetu utakao uweza kumtambulisha mwenye kazi mwenye wokovu kwa sababu wale watu ambao tunao jitambulisha kwao kwa muonekano na kwa jinsi ambavyo ni kwamba ni kwa ushuhuda kwa jinsi yoyote ile ndipo tutakavyoweza kutengeneza mazingira ya wao kuweza kumjua huyu Yesu tunayesema habari zake na tunaposema habari zake wale watu wataweza kunielewa na wataweza kuniamini kwa sababu ya utambulisho walioona kutoka kwa kwa sababu mimi nimekuwa mfano namba moja kwa kwa hiyo sasa hata akisema anauliza habari za wale lakini tamwambia mimi unanitazama akiuliza habari sio za nani mimi unanitazama wewe unaona nini kwa kwa yule mtu ataamini kwa sababu ameona kuna mtu mmoja hivi kumbe kuna watu waliookoka mmoja ni nani ni wewe unayesema naye Bwana Yesu asifiwe sana so kutambulishwa kutambulishwa kama mimi ni nani ni muhimu sana andika zaburi 73 hata hiyo hata hiyo hatuwezi kuimaliza pia lakini neema Mungu itatosha tutakuja kumaliza Jumapili chini kipengele ambacho ni muhimu sana anatamani kukiona kichwa kina fanya kazi nzuri sana. Zaburi 73 andika mstari wa 25. Zaburi 73 25. Kuandike pia na Warumi 8 Warumi 8 Zaburi 73 mstari wa 25 kwa rumi nane, sita, paka kumi nane. Zaburi anasema mstari wa shina tano. Ni nani niliye naye mbinguni wala duniani sina cha kupendeza ila wewe. Nani niliye naye mbinguni wala duniani sina cha kupendeza ila wewe. Maneno haya yatasemwa na mtu ambaye mwenye identity ya mtu. Mwenye utambulisho wa mbinguni nina nani hapa duniani nina nini hapa duniani isipokuwa wewe ambaye ninapendezwa na wewe lakini leo tukiona kwamba kanisa limepoteza identity kwa sababu halimtambui yeye ambaye aliyeko kwa ajili yetu bali tunamtaka yeye kwa ajili ya kukusanya vya duniani kwamba tunakimbilia kwa Yesu tunakimbilia kwa maombi tunakimbilia kwa maombi Tunakimbilia katika yote tunayoyakimbilia kwa sababu nipate kitu fulani. Nisipopate hicho kitu kanisani amunioni tena. Kile ambacho moyo wangu ilikuwa unakitaka. Alafu leo umenionyesha kwamba sikipati. Siji kanisani. Nakuja kanisani kufanya nini? Kwa hiyo mioyo ya watu inajulikana wazi kwa sura hiyo. Mtu ambaye hamepoteza utambulisho wake kwa Mungu. Lakini yule ambaye anao utambulisho bado anaishi katika utambulisho wa ufalme ndio huyo ambaye anayesema ni nani nilie naye mbinguni nina wewe bwana nina wewe Mungu wangu nina wewe bwana wa majeshi nina wewe Mungu liye niumba nina wewe mpaji wangu nina wewe Mungu wa miungu na wewe bwana wa mabwana nina wewe ambaye bwana usie niacha nina wewe liye nipa pumzi ya kuishi leo nina... hayo kwanza yanatosha ajanipa gari ajanipa chochote yanamtosha mimi kujua kwamba nina yeye na ni mtu tu yule ambaye identity yake anayo ametambua ya kwamba wokovu ni kitu gani. Kwa hiyo anatambua mimi nimeokolewa si kwa sababu ya bali nimeokolewa kwa ajili ya kupokea faida ya nafsi yangu nipate uzima milele. Kwa hiyo anasema mimi nitakuishia wewe ambaye ni Mungu wangu. Mimi nitabaki na wewe ambaye ni Mungu wangu. Hapa duniani sina maana vyote vitaondoka kila kitu kitaenda nina mume ataniacha atakufa ataenda na sitamuona tena nina mke atakufa ataenda sitamuona tena hata kama tuliitana dali kwa namna gani lakini iko siku nitajikuta niko peke yangu iko siku atajikuta iko peke yake nina watoto wamenipa 
Umenipa watoto wazuri, umenipa watoto wengi, umenipa watoto wamekuwa. Lakini siku ya siku yule ambaye anashamiri anakufa, ananiacha. Lakini wewe nimie na wewe. Ha. Hata nikiondoka duniani bado nitakuwa na wewe. Huyo ndio mtu ambaye anaijua identity yake. Kwa hiyo anamjua yule ambaye aliyempa utambulisho huo. Kwa hiyo yule ambaye hamjui Mungu aliyempa utambulisho huo atakuja kanisani kutafuta maombezi na hilo ndio kanisa tulionalo leo. Akija kanisani akaona kwamba hapati kila anachokitaka, haji anaenda. Hawataki neno la Mungu, wanataka akifika afanywe sarakasi cheusi chekundu, abingirie, alafu kisha aondoke aende. Akajue uh, amepokea. Lakini ni zaidi nafundisha na huwa nafundisha sana na sasa bado nasema. Mungu sio kwa sarakasi. Pamoja na kwamba sarakasi zinafanyika, hizo ni za shetani mwenyewe. Aki anabingiria mwenyewe, anafanya mwenyewe, lakini Mungu ni wa kanuni. Kanuni za Mungu zinafuata kwenye moyo. Zinanitafuta mimi kwenye moyo. Ametuambia mtumishi asubuhi kwamba Mungu anataka moyo wako. Zinautafuta moyo wangu. Zikiupata moyo wangu kwamba moyo wangu umeelekea kwake, anaweka utambulisho wake sasa. Kwa sababu moyo wangu kuelekea kwake ni pale mahali ambapo nachukua hatua sasa kulipa gharama za kumpendeza yeye ambaye mimi nimempata ndipo yeye sasa anategeneza utambulisho utambulisho wangu hautokani na mimi kuomba sana pamoja na kwamba tunatakiwa kuomba utambulisho wangu utatokana na mimi kwamba nimelipaje ile gharama yani nikisema kulipa gharama nimetambua kwamba niliyempokea ni nani kwamba hata nikiita jina lako nikisema wewe ni Mungu najua na shamani Mungu yupo sio kama nasema tu wewe ni Mungu Ndiyo maana unaona kwamba watu ndani ya ndani nje ya kanisa wanaweza wakapiga makelele mimi naongea na microphone inasikika yeye ataongea bila microphone itasikika mpaka huko anapoongea mambo yake lakini akifika mahali ndani ya kanisa kuimba hawezi hana sauti ya kumwibia Mungu kama hana makofi kama ndivyo sema ya kumpigia Mungu hana hana uwezo wa kukaa masaa matatu kumsikiliza Mungu atageuka hicho kitu tafiri kwa kwenye kitu cha ofisini kile cha kuzunguka kitu gani kinamgeuza makalia hayawezi kukaa kwa ajili ya Mungu ila makalia yanaweza kakaa kijiweni wakati anapiga stori masaa matano hasikii kujisaidia hata kama anajisikia atajibana lakini kanisani hawezi hata lisali moja hawezi nasema habari hizi za watu wa namna hii kwa maana mtu hata akisikia habari ya Mungu yana kuja kanisani tu sababu anakuja ama kwa sababu yuko kwenye familia wanaomjua Mungu kwa hiyo anasombwa anabeba tu kama mshobe mzobe. Nyinyi mnaokaa kama familia, kila mmoja aijue nafsi yake kwa ajili ya Mungu. Kumjua Mungu kama wewe ili wewe utengenezewe identity yako. Hautaingia mbinguni na identity ya mama yako, hautaingia mbinguni na identity ya baba yako, hautaingia mbinguni na identity ya ndugu yako. Utaingia na identity yako. Kwa hiyo utengeneze mazingira ya kuitengeneza identity yako ili Mungu aidhihirisha identity yako ulimwenguni na katika ulimwengu wa roho. Shetani ajue kwamba kuna mtu kabeba identity ya Mungu. Shetani atambue ya kwamba kuna mtu ana identity ya Mungu mahali hapa. Akipanga mpango wa kukufuatilia, anajua anamfuatilia nani. Sio anapita kichochoroni na shinjia zake, anakukuta na wewe kwenye kichochorizo anakwambia we anakupiga tika pana, atengeneze mazingira yaliyo madhubuti na vikao wakae na mapepo yake namna gani kukufuata mtu uliye na identity ya Mungu Mungu hawezi kuruhusu shetani akakukamata na kukucharaza ovyo ovyo maana ulinzi wake unakuzunguka maana umebeba chapa ya Kristo Yesu Paulo akasema mtu asijitaabishe nimebeba chapa ya Kristo Yesu nina identity ya Kristo Yesu mtu asinisumbue Na mimi nikimuiga Paulo hakuna dhambi kwa sababu ameandika kwenye Biblia. Hata mimi nasema mtu asinisumbue. Na we una haki ya kusema mtu asinisumbue. Nimebeba chapa ya Kristo ndani ya moyo wangu. Nimebeba utukufu wa Kristo kwenye paji la uso wangu. Nikipita mahali shetani anaona utukufu wa Mungu kwenye maisha yangu. Anaiona kwenye paji la uso wangu. 
kwenye ulimwangu wake wa rohoni ananiona ananitambua mimi ni nani lazima ili uweze kutambulika mbele ya shetani kwamba we ni nani identity ya Mungu ni muhimu kwako bila hivyo atakupiga hivyo ahitaji kuzungumza na wewe akikukuta umekaa anafanya tu hivyo maana yake wewe haufai anakupa mateke ya miguu ndio yanayokusumbua wewe kwenda kutafuta maombezi shetani lazima asogee akukukabili akukabili ndio utajua umebeba identity ya Mungu kuna mtu anaelewa anasema kitu gani una haki ya kusema hivi kama umeibeba identity na kama hujaibeba identity leo na tuitafuta identity Amen. tutamwambia Mungu kama niliipoteza naomba kanirejeshe yamkini niliharibu yamkini sikuwa naelewa yamkini nidhania hivi kumbe haikuwa hivyo lakini naomba identity yangu utambulisho wako kwangu kwamba wewe ni nani kwangu na mimi ni nani kwako shetani akiona hiyo huwa anapanga mahesabu ya kukusogelea usiwe tu mtu wakati wote shetani anataka kufanya kitu akitafuta wakina nani awatumie akuweke kwenye hosta yake hapana lazima uwe ni mtu utatengeneza ile ile status nafasi ya kuonyesha kwenye ufalme wa shetani kwamba wewe ni tishio kwenye ufalme huu yeye anapokutafuta yani sio kwamba anakukuta mahali anakufanya hivyo wewe toka pisha yeye afanye kazi ya kukutafuta ukiona mtu anatafutwa ni wa muhimu ni wa maana kuna mtu analeona anasema nini hakuna mtu anaweza kukutafuta wewe kama hauna maana yoyote kibinadamu kibinadamu tu hakuna mtu anamtafuta mtu kama huyo mtu si wa muhimu wa maana kwake sasa hiyo ni kibinadamu utakuwa labda una faida fulani kwake ama atakuwa anahitaji kitu kutoka kwako na kwa kipindi hicho yeye akiwa ni muhitaji wewe ndio wa maana sasa hiyo ndio mazingira ya kibinadamu lakini nataka kusema na wewe katika mazingira ya rohoni katika mazingira ya rohoni usiwe tu mtu ambaye shetani wakati wote akitaka kukuona kwenye darubini akuone lazima ifike mahali afanye searching akutafute kwamba huyu Helena yuko wapi leo nini msikie mimi naona vitu vinaharibika hapa huyu atakuwa ni Helena tu hebu mtafuteni yuko wapi lazima shetani afanye haya mazingira mtafuteni Ruth yuko wapi hebu mtafuteni huyu Dorcas yuko wapi mtafuteni Harriet yuko wapi Naona kuna vitu vimeanza kuharibika huku na hii ni staili ya Helena na Ijuaga. Mtafuteni uko kana gani? Mkamvamie kule. Wewe ni wa maana sana. 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 Kwenye ufalme wa Mungu na kwenye ufalme wa shetani. Unampa kazi shetani. Unamwajiri afanye kazi ya kwanza kukutafuta wakati ambapo hawezi kukukamata. Kwa hiyo wewe ni wa maana na ni wa muhimu. Kwa hiyo itengeneze hiyo identity ambe leo tutaomba mtakomea tu hapa tuweze kuomba atuwezi maliza hii tutakuja kumaliza next week lakini nataka tuombe tunahitaka identity yetu shetani ambaye amekuwa anatuvuruga kwa sababu ya mambo ya maisha na mambo mengineyo tunasema hatutaki tunataka tuvae chapa ya Kristo hapa identity yangu naitaka ikitembea mahali popote utambulisho wangu kwenye ulimwengu wa roho upatikane ndipo utambulisho wa ulimwengu wa damu na nyama utokee. Utambulisho wa ulimwengu wa damu na nyama hautokei kabla ya utambulisho wa rohoni kuwepo. Kwa hiyo ukishaona kwamba utambulisho wa duniani unaanza kutokea, tambua kwenye ulimwengu wa roho umecapture, umeshika mahali. Mungu ameshaanza kukutambulisha katika maeneo fulani. Sasa katika nikisema hayo ninamaanisha kwamba namaanisha utambulisho kwa maana ufalme wa shetani unatambua kwamba kuna mtu ameokoka. Watu wengi wameokoka kwa ufalme wa shetani hauna taarifa. Shetani anapata taarifa wakati utambulisho. Ndio hiyo ninayozungumza mimi. Watu wengi tunasema tumeokoka. Shetani hana taarifa za. Mafaili yao hayajafika kwake. Hata ndo aanze kutengeneza mikakati ya kwanza kutafuta. Faili lako likifika mezani kwa daktari ndio utasikia unaitwa Helen Sogia unainuka unainuka. Faili kama alijafika hapo alijafika mahali pa kutajwa hata utakaa hapo mpaka utakapokumitaji. Kwa hiyo daktari sasa hiyo hana taarifa kwamba kuna mtu anaitwa Helena pale. Mpaka faili yako itakapofika pale mbele. Sasa katika maisha ya wokovu lazima tutengeneze hayo mazingira. Faili lako lazima litokee mbele za shetani. 
kama nilikuwa chini nasema pandisha mafaili yangu yafike juu nataka ajue kwa haraka ya kwamba kuna mtu anaitwa Helena aliokoka kama nilikaa kwenye giza mdogo wetu kwa wimbo kama nilikaa kwenye giza kwa muda mrefu sasa nasema giza basi nataka kukaa kwenye nuru faili yangu likae mbele ili aweze kutambua kwamba mimi niko tupe wimbo tuombe kwa sehemu kidogo bwana katutendee bwana anakwenda kufanya kitu ndani